హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రియేటివిటీ ఈరోజు నేను డ్రెస్ బాటమ్ ఎలా స్టిక్ ఎలా కట్ చేయాలో చెప్తున్నాను చూడండి నేను ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది ఫోర్ ఫోల్స్ వేసుకున్నాను ఇది టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ క్లాత్ బాటమ్కి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ పడుతుందండి నేను ఇది ఫోర్ ఫోల్స్ చేసుకుని ఫోల్డింగ్ ఉన్న వైపు నా వైపు పెట్టుకున్నాను నీట్గా మడత పెట్టుకోండి నీట్గా చేసుకున్న తర్వాత మన ఓల్డ్ బాటమ్ ఉంటుంది కదండి ఆ బాటమ్ తీసుకోండి బాటమ్ నేను మెజర్మెంట్ బట్టి చెప్తున్నాను అదే ఓల్డ్ బాటమ్ మెజర్మెంట్ బట్టి చెప్తున్నాను అది దాన్ని బట్టి ఆది బాటం బట్టే ఓకేనా ఇది పైన చూసారు కదా మన పైన నడుం దగ్గర ఒక పార్ట్ ఉంటుంది ఆ బెల్ట్ తీసుకోకుండా కింద నుండి మన కిస్త అది ఉంటుంది కదా కిందది దాన్ని ఫస్ట్ తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు నేను అది పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత నీట్గా మనం అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనం అలాగే పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కుట్ కుట్టులోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింద ఫోల్డింగ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి కింద వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న తర్వాత అది యాస్టీజ్ ఎలా ఉందో మన బాటమ్ ఎలా ఉందో అలాగే డ్రా చేసేసుకుందాం మీకు ఫిట్ అది అదే కొంచెం బాగా కరెక్ట్గా ఉన్న బాటమ్ తీసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుందండి కిస్త దగ్గర అది కూడా మీరు కరెక్ట్గా డ్రా చేసేసుకొని డ్రా చేసుకుని తర్వాత ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా గీసుకోండి ఖర్చుకి అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు నుంచి తర్వాత ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా గీసుకుందాం ఖర్చుకి గీసుకుంటే మన బాటమ్ కటింగ్ అయిపోయింది మామూలుగా ఇదేంటంటే కిస్త డౌను సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంటుందండి నార్మల్ హైట్ మరీ లావుగా ఉండి మరీ ఎత్తుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికో తప్ప ఎవరికైనా కూడా మామూలుగా జనరల్గా అయితే జనరల్గా అయితే సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంటుందండి కిస్త డౌను మనం సెవెన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటాం అని యాక్చువల్లీ కిస్తాకి ఓకేనండి ఇక చూడండి నేను ఖర్చు కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఖర్చు కూడా అలా పెట్టేసుకుని కింద కూడా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం ఫోల్డింగ్కి లోపల ఫోల్డింగ్ మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ కట్ ఇది అయిపోయిందండి దీన్ని కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కట్ చే డ్రా చేసేసుకున్నాను కదా మొత్తం అంతాను ఇప్పుడు నేను కట్ చేసేసుకుంటాను చూడండి మీరు కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి కిస్తాకు చూడండి కిస్త దగ్గర కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి షేప్ అది బాగా వస్తుందండి కిస్త దగ్గర కరెక్ట్గా లేకపోతే చిరాగ్గా ఉంటుంది ఆ షేప్ కరెక్ట్గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఖర్చులు కూడా మీరు వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను కదండి ఎక్స్ట్రా గీసేసుకోండి నేను ఖర్చులు ఖర్చులు కూడా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా గీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ ఖర్చులతో కలిపి కట్ చేసుకోవాలండి ఖర్చు లైన్ ఉంది కదా మన సెకండ్ లైన్ ఆ సెకండ్ లైన్ వైపు కట్ చేసుకోవాలి నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను మొత్తం అంతా కట్ చేసుకున్నాను చూడండి బాటమ్ పార్ట్ అంతా కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేఫా పార్ట్ నేఫా పార్ట్ అంటే మన నడుం పార్ట్ పై పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి మన సైడ్ ఇది కట్ చేయగా సైడ్ మొక్క మిగిలింది కదండి ఆ మొక్కలోనే మనం నేఫా పార్ట్ కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను ఇది ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫోల్స్ ఉంది కదండి ఫోర్ ఫోల్స్ మీద మన బాటమ్ ఆది బాటమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అది పెట్టుకుని కట్ చేసేసుకోవడమే అండి దీని దీని మీద కూడా అది పెట్టుకుని కట్ చేసేసుకోవడమే మెజర్ దాన్ని మెజర్ చేసుకుంటూ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ ఫోల్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి చూడండి ఫోర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన నేఫా పార్ట్ దాని మీద పెట్టి గీసేసుకుందాం అండి డాట్స్ పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ మాత్రం మన ఫ్రంట్ వైపు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుందాం అండి ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఎందుకంటే స్టిచ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా చూడండి నేను టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన పై వైపు కూడా బొందు కట్టుకుంటాం కదండి దానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ కోసం కాకపోతే నాకు ఇక్కడ క్లాత్ సరిపోలేదు కాబట్టి నేను ఈ పార్ట్ తీసేసుకుని ఆ బొందుకి ఫోల్డింగ్ కోసం మాత్రం ఒక టూ ఇంచెస్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను మళ్ళా చూడండి నేఫా పార్ట్ నేను కట్ చేస్తాను అలాగే చెప్పాను కదండి ఎందుకంటే పైన మనం లాడా కట్టుకోవడానికి ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టుకుంటాం కదండి అది టూ ఇంచెస్ పట్టుద్ది కదా టూ ఇంచెస్ కట్ చేసుకుంటాం ఆ క్లాత్ మనకు అంత పొడుగు లేదు కాబట్టి నేను అక్కడ ఉన్న దాంట్లో కింద పార్ట్ వచ్చేసింది కాబట్టి కట్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఏంచి ఆ టూ ఇంచెస్ నేను వేరేగా వేరేగా ఫోర్ ఫోల్స్ వేసుకుని వేరేగా ఫోర్ ఫోల్స్ వేసుకుని నేను కట్ చేస్తున్నాను చూడండి మా పాప నన్ను చేయని ఇవ్వట్లేదు గోల గోల పెట్టేస్తుందండి బాబు ఫోర్ ఫోల్స్ వచ్చాయి కదండి చూడండి మన బాటమ్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇంత పెద్ద వింత ఏం లేదు స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా 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 ఈజీ అండి బాటమ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా ఈజీ ఇది మన రెగ్యులర్ బాటమ్ అండి సల్వార్ బాటమ్ దీనికి ఎటువంటి కుర్చీలు అవి అక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనం లూజ్గానే తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ బాటమ్ కాబట్టి అక్కర్లేదు కొలతలు బట్టి మనం ఒంటికి ఫిట్గా తీసుకుంటే మనకి కొంచెం కుర్చీలకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోవాలి ఓకేనండి థ్యాంక